தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகிறது பிஜிடிஆர்பி யூஜிடிஆர்பி நெட் எக்ஸாம் செட் எக்ஸாமுக்கான மாதிரி வினாக்களை இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்கலாங்க இது அழகு வாரியாக நம்ம கொடுத்துருக்கோம் நிச்சயமாக இந்த காணொலி வந்து உங்களுக்கு மிகுந்த பயனளிக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் இப்போ நம்ம அந்த காணொலியை பார்க்கலாங்க முதல் வினா பாருங்கள் புறநானூற்றில் அதிக பாடல்களை பாடிய புலவர் யாருன்னு கேட்டிருக்கோம் அதிக பாடல் பாடிய புலவர் புறநானூற்றில் அவ்வையார் தாங்க அவையாரை தொடர்ந்து தான் மற்றவங்க பாடியிருக்காங்க அவையாரை தொடர்ந்து கபிலர் பாடியிருக்காங்க பரணர் பாடியிருக்காங்க ஒரே ஒரு ஏனிச்சேரி மூடம் மூசியார் பாடியிருக்காங்க ஆனால் அதிக பாடல் பாடிய புலவர் அவ்வைங்க அடுத்த வினா பாருங்கள் அகநானூற்றில் அதிக பாடல்களை பாடிய புலவர் யாருன்னு கேட்டிருக்கோம் இது பார்த்திங்கன்னா பரணருங்க அகநானூற்றில் அதிக பாடல்களை பாடிய புலவர் வந்து பரணர் தான் முப்பத்தி நான்கு பாடல் பாடியிருக்காருங்க அவரை தொடர்ந்து கபிலர் பாடியிருக்காங்க நக்கீரர் பாடியிருக்காங்கங்க அடுத்து அகநானூற்றில் பங்குனி உத்திர திருவிழா குறித்து பாடிய புலவர் யாருன்னு வினா நிறைய விழாக்கள் சொல்கிறாங்க அகநானூரில் திருப்பரங்குன்றத்தில் முருகனுக்கு விழா எடுக்கிறது கார்த்திகை மாத திருவிளக்கு திருவிழா உள்ளி விழா பங்குனி உத்திரம் முருகனுக்கு ஆடு வெட்டி பழி கொடுக்கறது நடுகள் வழிபாடு திருமண விழா இந்த மாதிரி நிறைய விழாக்கள் இருக்குங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா பங்குனி உத்திர திருவிழா குறித்து நம்ம பாடியவர் வந்து உறையூர் முதுக்கண்ணன் குத்தனார் பாடியிருக்காருங்க நூற்றி முப்பத்தி ஏழாவது பாட்டு நீங்கள் அகநானூரில் எடுத்திங்கன்னா அதுக்கான செய்தியை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்த விழா பாருங்கள் அகநானூற்றில் குறிப்பிடும் உள்ளி விழா நடைபெறும் நாடு கேட்டிருக்காங்க உள்ளி விழா எங்கே நடைபெறுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கொங்கு நாட்டில் நடைபெறுதுங்க இது வந்து யார் பாடியிருக்கா அப்படின்னா மதுரை மருது நிலநாகனா தன்னுடைய முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டாவது ஆக அதாவது அகநானூரில் முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டாவது பாடலில் இடம்பெற்றிருக்குது இந்த செய்தி நீங்கள் மூல நூல் இருந்துச்சுன்னா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செய்தியை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து சிறப்பு பாருங்கள் பாண்டிய மன்னர்கள் அதாவது இது வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கிறது புறநானூற்றில் இடம்பெறக்கூடிய பாண்டிய மன்னர்கள் யார் எந்த மைய கருத்தை மையமாக வச்சு பாடியிருக்காங்க எந்த கருத்தை வச்சு பாடியிருக்காங்க அப்படிங்கிற நம்ம ஒரு வினா அதில் கேட்டிருக்கோம் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னு நிறைய மன்னர்கள் பாண்டிய மன்னர்கள் பாடியிருக்காங்க பாண்டியன் தலையாலங்கானத்தை செருவின்ற பாண்டிய நெடுஞ்செழியன் பலியாகசாலை முதுகுடிமை பெருவழுதி காணப்பேரையில் கடந்த உக்கிர பெருவழுதி கூடகாரத்து துஞ்சிய மாறன் வழுதி இளவந்திகை பள்ளி துஞ்சிய நன்மாறன் சித்திர மாடத்து துஞ்சிய நன்மாறன் வெள்ளியம்பழத்து துஞ்சிய நன்மாறன் பெருவழுதி கீரஞ்சாத்தன் அறிவுடை நம்பி இந்த மாதிரி நிறைய பாண்டி மன்னர்கள் புறநானூற்றில் இடம்பெறாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நான்கு கொடுத்துருக்கோம் கல்வியின் சிறப்பு குறித்து பாடியவர் பாண்டி நெடுஞ்செழியன் மக்கட்பேட்டின் சிறப்பு குறித்து பாடியவர் பாண்டியின் அறிவுடை நம்பி நட்பின் சிறப்பு சோழ நல்லூருத்திரன் தமிழ் பண்பாட்டின் சிறப்பு கடலுள் மாய்ந்து இளம் பெருவழுதின்னு கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இதில் எது சரி எது தவறு அப்படிங்கிற நாலு ஆப்ஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது அனைத்துமே சரிங்க கல்வியின் சிறப்பு நமக்கு தெரியும் உற்றுழுவதையும் உருப்பொருள் கொடுத்தும் பிற்றநிலை முனியாத கற்றல் நன்றேன்னு ஆரியப்படை கிடந்த பாண்டிய நெடுஞ்செழியின் பாடியிருக்காங்க மக்கட்பேட்டின் சிறப்பு நமக்கு தெரியும் பார்த்திங்கன்னா சி சிறு அதாவது மக் முழுக்க முழுக்க மக்கட்பேட்டினுடைய சிறப்பு மற்றும் அதை பற்றி மட்டுமே பாடியிருப்பார் பாண்டியன் அறிவுடை நம்பி இட்டும் தொட்டும் கவியும் தோழந்தும் நெய்யுடைய அரிசில் மெய்ப்பட விதிர்த்தும் அந்த பாடல் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் அடுத்து நட்பின் சிறப்பு சோழ நல்லூர்திறன் தமிழ் பண்பாட்டின் சிறப்பு அப்படிங்கும் பொழுது உண்டாளம்மை உலகம் இந்திரர் அமிழ்தம் ஏவதாயினும் தானே தமிழ் உண்டலும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு அருமையான பாடல் கடலூர் மாய்ந்த இளம் பெருவழுதி பாடியிருக்காங்க இவை அனைத்துமே சரிங்க இதற்கான ஆப்ஷன் அனைத்துமே சரி அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நிரல் படுத்துக்க அப்படிங்கிற வினா ஒரு டைப்பில் கேட்பாங்க இப்போ நம்ம திருக்குறளில் இருந்து கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து எப்படி இந்த அதிகாரம் வாரியை நம்ம கொடுத்துருக்கோம் கடல் வாழ்த்து வான் சிறப்பு நீத்தார் பெருமை அரண் வலியுறுத்தல் இது வந்து சரியான விடை அடுத்து நிரல் படுத்துக்க இந்த மாதிரி நம்ம படிச்சுக்கணும் அதாவது முதல் பாடல் யார் பாடியிருக்கா இறுதி பாடல் யார் பாடியிருக்கா எந்த அதிகாரத்துக்கு பிறகு எது வருது ஒரு குறிப்பிட்ட குரட்பா அப்படின்னா அது எந்த அதிகாரத்தில் இடம்பெறுது இந்த மாதிரிலாம் நம்ம படிச்சுக்கணும் இது நெட் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி தான் வினாக்கள் கேட்பாங்க அப்போ நிரல் படத்துக்கு அடுத்து நாளடியார் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல செல்வம் நிலையாமை இருக்குது அடுத்து இளமை நிலையாமை இருக்குது அடுத்து யாக்கை நிலையாமை இருக்குது இந்த வரிசைப்படி தான் நூலில் அமைஞ்சிருக்கு அடுத்து பார்த்தனா அடுத்த வினா பாருங்கள் தொழிற்சங்கங்களிலும் தொழிலாளர் போராட்டங்களிலும் பெண்களுக்கு உரிய இடம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று வற்புறுத்தும் தமிழ் நாவல் இது இது வந்து பெண்ணியம் பேசுகிறதுங்க நெட்டில் வந்து இது நம்ம அழகு இருக்குது பெண்ணிய திறனாய்வில் இது இருக்குதுங்க அப்போ இது பெண்ணியம் சார்ந்த ஒரு செய்தி அப்போ தொழிற்சங்கம் அப்படின்னா தொழிலாளர் போராட்டம்னா காலம் காலமாக வந்து நம்ம ஆண்கள் தான் அப்படிங்கிறது ஒரு எழுதப்படாத சட்டம் அப்படி தான் இருக்குது பெரும்பாலும் அதனால் பெண்களுக்கும் உரிய இடம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு வற்புறுத்தக்கூடிய ஒரு நாவல்
அந்த தொன்மங்கள் யார் அப்படின்னா பாரி மகளிர் வெள்ளி வீதியார் கண்ணகி இல்லை இந்த மூவருமே அப்படிங்கிறது இதற்குரிய விடை வந்து இந்த மூவருமே அப்படிங்கிறதாங்க அடுத்த வினா பாருங்க கலந்தரு திருவீர் புலம்பெயர் மக்கள் கலந்தினிது இருந்தார்கள் என்றுரைத்த இலக்கியம் எதுன்னு கேட்டிருக்கோம் இந்த இலக்கியம் சிலப்பதிகாரம் இது வந்து புலம்பெயர்ந்தோர் இலக்கியம்னு நம்ம படிக்கும் பொழுது இந்த மேற்கோள் வந்து ஒரு இன்றியமையாத மேற்கோளை எல்லாருமே காட்டுவாங்க அதனால் இது இடம்பெறக்கூடிய நூல் எது அப்படின்னா சிலப்பதிகாரம் அடுத்து பாருங்கள் படிமவியல் என்ற இ இலக்கிய இயக்கம் எந்த நாட்டில் தோன்றியதுன்னு கேட்டிருக்கோம் இங்கிலாந்து மற்றும் ஐக்கிய அமெரிக்காவில் தோன்றிய இயக்கம் தான் இந்த படிமவியல் என்ற இலக்கிய இயக்கம் இப்போவும் படிமவியல் தொடர்பாக நம்ம அப்துல் ரஹ்மானுடைய கவிதைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா படிமம் சார்ந்து இருக்கும் அதை நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தோம்னா புனைவியல் என்பது என்ன ஒன்று பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதி பகுதியில் ஐரோப்பாவில் உருவாகியது இது இரண்டாவது இது தொழில் புரட்சிக்கு எதிர்வினையாக கருதப்படுகிறது இரண்டு கூற்று கேட்டிருக்கோம் இரண்டுமே சரியா தவறான்னு கேட்டிருக்கோம் இதற்கான விடை இரண்டுமே சரி அடுத்து பாருங்கள் இருத்தலியல் தோன்றிய நாள் இருத்தலியல் அப்படிங்கிறது இலக்கிய இயக்கங்கள்ங்க நம்ம வந்து நிறைய இலக்கிய இயக்கங்கள் நம்ம தமிழ் படிக்கிறவங்க அந்த இலக்கிய திறனாய்வு குறித்தும் இலக்கிய இயக்கங்கள் குறித்தும் நம்ம என்ன பண்ணுறது இல்லைன்னா பெரும்பாலும் அதில் நம்ம கவனம் செலுத்தி பார்க்கறது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அதை நம்ம நிறைய பார்த்துக்க ஆரம்பிச்சிருக்கணுங்க இருத்தலியல் இயக்கங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருத்தலியல் குறியீட்டியல் மிக யதார்த்தவியல் படிமவியல் வெளிப்பாட்டியல் மனப்பதிவியல் குரூரவியல் புன அந்த மாதிரி நிறைய இயக்கங்கள் இருக்குதுங்க அந்த மாதிரி சொல்லும்பொழுது இதில் இருத்தலியல் அப்படிங்கிற அந்த இயக்கம் தோன்றிய நாடு எதுன்னு கேட்டிருக்கோம் இது வந்து ஃப்ரெஞ்சு நாடுங்க அடுத்து இலக்கியமும் திறனாய்வும் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் கா கைலாசபதி இது வந்து நம்ம நீங்கள் நெட் எக்ஸாமில் பார்த்தீங்கன்னா அழகு ஏழில் இது இலக்கிய திறனாய்வில் இருக்கும் கா கைல் நிறைய இலக்கிய திறனாய்வாளர்கள் நம்ம நிறைய படிச்சுக்க வேண்டியது நிறைய பேர் இருக்காங்கங்க ஆசா ஞான சம்பந்தன் ஆ முத்து சிவன் நிறைய பேருக்கு ஆ முத்து சிவன்லாம் படிச்சிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆ முத்து சிவன் பாருங்கள் நிறைய எழுதியிருப்பாங்க அது மாதிரி குளோரியா சுந்தரமதின்னு இருப்பாங்க இவங்க பேரில் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ராஜ் கௌதமன் அந்த மாதிரி நிறைய எழுதியிருக்காங்க கோ கேசவன் தமிழவன் தீசு நடராசன் தீசு நடராசன்லாம் திறனாய்வு ஏகப்பட்ட திறனாய்வுங்க நம்ம நிறைய நம்ம பார்த்திங்கன்னா தொலைதூர பல்கலைக்கழகங்களில் வந்து புத்தகமும் அவருடைய புத்தகங்கள் இருக்கிறவங்க தீசு நடராசன் ஐயா எழுதிய நூல்கள் வந்து அதில் பாடமாக வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி இதில் நம்ம நிறைய படிக்க வேண்டியது இருக்குது கா கைலாசபதி இதற்கான விடை அடுத்து பார்த்தோம்னா எழில் முதல்வன் என்ற புனைப்பெயரில் எழுதியவர் யார் மா ராமலிங்கம் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றவருங்க மா ராமலிங்கம் அவர் தான் வந்து எழில் முதல்வன் என்ற புனைப்பெயரில் எழுதியிருக்காருங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா டாக்டர் ஊவேசா சங்க இலக்கிய பதிப்புகள் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க டாக்டர் குளோரியா சுந்தரமதி இது நெட் சிலபஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அழகு ஏழில் இருக்கிறாங்க இவங்க குளோரியா சுந்தரமதி அப்படிங்கிறவங்க கேரள பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கவங்க இவங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நான் பிச்சமூர்த்தி கதையை பற்றிய கருத்து என்ற நூலை இது ஒரு திறனாய்வு நூலுங்க இந்த திறனாய்வு நூலை எழுதியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் சி சு செல்லப்பா தான் இந்த திறனாய்வு நூலை எழுதியவர் அடுத்து பாருங்கள் தமிழ் உரைநடையின் வரலாறு என்ற ஆங்கில நூலை எழுதியவர் யார் நிறைய நூல்கள் இருக்குதுங்க நம்ம உரைநடை சம்மந்தமாக திறனாய்வு சம்மந்தமாக இலக்கிய இயக்கம் சம்மந்தமாக நிறைய நூல்கள் இருக்குது நம்மளாம் அந்த அந்த பக்கம் கொஞ்சம் நம்ம இன்னும் கவனம் அதிகமாக செலுத்தினோம்னா நம்ம இந்த மாதிரி போட்டி தெருவில் மிக எளிமையாக நம்ம வந்து தேர்ச்சி அடைஞ்சிடலாம் நம்ம நிறைய அந்த செலுத்துகிற நமக்கு வந்து சங்க இலக்கியம் தெருது பதினெண்டு கீழ்கணக்கு காப்பியங்கள் இதுக்கெல்லாம் நம்ம கொடுக்குற முக்கியத்துவம் வந்து இந்த உரைநடை இலக்கியங்களுக்கும் இந்த மாதிரி கடித இலக்கியம் தன் வரலாற்று நூல்கள் மொழிபெயர்ப்பு நூல்களுக்கு நம்ம அதிகமாக கொடுக்கறதில்ல அதனால் நண்பர்கள் இந்த மாதிரியான நூல்களையும் நம்ம அதிகமாக கவனம் செலுத்தணும்னு கேட்டுக்கிறோம் தமிழ் உரைநடையின் கொஞ்சம் இதில் எழுத்துப்பிள்ளை இருக்கும் அதிகமாக தமிழ் உரைநடையின் வரலாறு என்ற ஆங்கில நூலை எழுதியவர் யார் வி எஸ் செங்கல்வராயன் பிள்ளை அடுத்து பாருங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி நாலில் சிதம்பரம் சைவ பிரகாச வித்யாசாலையை நிறுவியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் ஆறுமுக நாவலருங்க இவருடைய தமிழ் பணி அளப்பரிய பணி நிறைய தொண்டு செஞ்சுருக்காரு நம்ம ஒரு இவர் இலங்கையில் பிறந்திருந்தாலும் இங்கே வந்து தமிழுக்கு ஆற்றிய தொண்டு அளப்பரிய தொண்டுங்க அடுத்து தமிழ் புலவர் சரித்திரம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் பரிதிமார் கலைஞர் நாடகம் அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து பரிதிமார் கலைஞர் முன்னாடி எண்ணிக்கக்கூடியவர் அதில் பார்த்திங்கன்னா தமிழ் புலவர் சரித்திரம் அடுத்து பாருங்கள் இலக்கிய ஆராய்ச்சியும் கல்வெட்டுகளும் பாண்டியர் வரலாறு சோழர் வரலாறு போன்ற நூல்களை எழுதியவர் யார் இவன் தீவை சதாசிவ பண்டாரத்தார் தான் இந்த நூல்கள்லாம் அவர் எழுதின நூல்கள் தான் அதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து இந்த சோழர் வரலாறு பாண்டியர் வரலாறுலாம் நம்ம மொழியில்
தெரிந்து கொள்ளலாம் அடுத்து பாருங்க ரசிகமணி டி கே சிதம்பரம் முதலியார் இவங்களும் நம்ம நெட் எக்ஸாமில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சிலபஸில் யூனிட் செவனில் இது கொடுத்துருக்காங்க வட்ட தொட்டி என்ற நாடக அமைப்பினை நடத்தியவருங்க ரசிகமணி டி கே சிதம்பர முதலியார் அடுத்து பாருங்க மயிலி சீனி வேங்கடசாமி நாட்டார் ஏராளமான நூல் எழுதிக்கோங்க ஒவ்வொரு நூலும் வந்து நம்ம பெரிய ஒரு கலை களஞ்சியும் போல் அவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம அந்த நூல்களுக்கு கண்டிப்பாக தமிழ் படிக்கிற எல்லோருக்கிட்டையுமே இந்த நூல்கள் அவசியம் இருக்கணும் பௌத்தமும் தமிழும் சமணமும் தமிழும் கிறிஸ்தவும் தமிழும் இந்த மாதிரி உரைநடை நூல்களை எழுதியவர் இப்போ நம்ம ஒரு இலக்கிய வரலாறு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் கிறிஸ்தவர் தமிழ் தொண்டுன்னு படிப்போம் அதில் படித்தோம் அப்படின்னா அது குறிப்பிட்ட பேர் படிப்போம் நம்ம ஜி யுப்போப் வீரமா முனிவர் இந்த மாதிரி நம்ம இரேனியஸ் பாதிரியார் தத்துவ போதகர் வேதநாயகம் பிள்ளை இதெல்லாம் படிப்போம் ஆனால் நீங்கள் இந்த கிறிஸ்தவமும் தமிழுங்கிற நூல் எடுத்து படித்தீங்கன்னா நம்ம இது வரைக்கும் இலக்கிய வரலாறுல பார்த்துடாத ஏராளமான செய்திகள் நம்ம இந்த கிறிஸ்தவம் தமிழுங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் அதே மாதிரி தான் பௌத்தமும் தமிழும் சமணமும் தமிழும் எடுத்து படித்தோம்னா இப்போ நம்ம சைவம் வைணம் தவிர பிற சமயங்கள் இப்படி தமிழுக்கு என்ன மாதிரியான தொண்டு ஆற்றியிருக்காங்க அப்படிங்கிற முழு விபரமும் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக அந்த நூல் மிக குறைவான விலை தான் அந்த நூல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு ரூபாய்க்குள் அடங்கிறோம் ஆனால் செய்திகள் ஏராளமான செய்திகள் கண்டிப்பாக நம்ம தமிழ் படிக்கிற எல்லோருக்கிட்டையும் இந்த நூல்கள் இருக்கணும் அடுத்து பாருங்கள் தானா குமாரசாமியின் படைப்புகளை தமிழக அரசு நாட்டுடைமையாக்கிய ஆண்டு கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறு டு ஏழு அடுத்து குறிஞ்சி பாட்டினை தெலுங்கில் மொழிபெயர்த்தவர் யார் மூ கு ஜெகநாத ராஜா இந்த மூ கு ஜெகநாத ராஜா அப்படிங்கிறவரெல்லாம் பற்றி நம்ம இலக்கிய வரலாறுல பெரும்பாலும் இருக்காதுங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம நெட் சிலபஸில் கொடுத்துருக்கோங்க ஆனால் இந்த மூ கு ஜெகநாத ராஜா அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இவங்க ஆற்றிய தமிழ் காட்டிய தொண்டில் ஏராளமானதுங்க இது நம்ம இணையத்தில் வந்து நம்ம இவரை பற்றி செய்திகள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லை நம்ம தமிழ் சோலையில் மூ கு ஜெகநாத ராஜா குறித்து ஒரு காணொலியும் நம்ம போட்டிருக்கோம் முழுமையான காணொலி நீங்கள் அதை பாருங்கள் இது வரைக்கும் பார்க்குற பார்த்துடாதவங்க கண்டிப்பாக மூ கு ஜெகநாத ராஜா அப்படின்னு அடித்து நம்ம தமிழ் சோலையில் பாருங்கள் மிக தெளிவாக மிக விரிவான ஒரு காணொலி போட்டிருக்கோம் கண்டிப்பாக அதை பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஓ இவ்வளவு செய்திகள் இதில் இருக்கே நம்ம தெரிஞ்சுக்காமல் இருக்குமே அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் குறிஞ்சி பாட்டுன்னு தெலுங்கில் மொழிபெயர்த்தவர் அதாவது நம்ம மொழியில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி சங்க இலக்கியங்களே பிற மொழியில் மொழிபெயர்த்த தான் நம்ம தமிழானது என்னாகணும் மேன்மேலும் வளர்ச்சி அடையும் அந்த மாதிரி நம்ம தமிழ் வளர்ச்சிக்கு மிகுந்த உறுதுணையாற்றியவர் இந்த மூ கு ஜெகநாத ராஜா அடுத்த இரண்டு வினாக்களுமே அவரை பற்றியது தான் அடுத்து பாருங்கள் திருக்குறளை தெலுங்கிலும் முத்தொள்ளாயிரத்தை கன்னட மலையாளத்திலும் மொழிபெயர்த்தவர் யார் அவரே தான் மூ கு ஜெகநாத ராஜா அடுத்து பாருங்கள் மிலந்த பன்ஹா என்ற புத்த மத தத்துவ நூலை பாலி மொழியிலிருந்து மொழிபெயர்த்துறதுலாம் மிகப்பெரிய விஷயங்கள் நம்ம மொழிபெயர்ப்பு மொழிபெயர்ப்பு அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம அதிக பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இல்லைங்க ஏன்னா அது அந்த அது ஒரு ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு இதாகவே நம்ம பார்க்குறோம் அதை நம்ம கொஞ்சம் அதுக்கு நம்ம நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கும் பொழுது அந்த புத்த மத தத்துவ நூலை பாலி மொழியில் இருந்து மொழிபெயர்த்த மூ கு ஜெகநாத ராஜா ஏன்னா இந்த மொழி இந்த மாதிரி மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் இல்லை அப்படின்னா நம்ம தமிழினுடைய பெருமையும் அருமையும் பிற மொழி இனத்தவனுக்கு தெரியாமலே மொழி இனத்தவருக்கு தெரியாமலே போயிடும் அதனால் இவங்க ஆற்றிய தொண்டு வந்து மிக மகத்தானது ஒரு தொண்டு அடுத்து பாருங்கள் தொல்காப்பியத்தை முதன் முதலில் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர் யார் இது வந்து எவ்வளோ பெரிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பாருங்களேன் தொல்காப்பியம் படிச்சுருப்போம் ஒரே ஆசிரியர் படிச்சுருப்போம் நிறைய ப எல்லா நூறுப்பாக்கள் கூட படிச்சுருப்போம் ஆனால் தொல்காப்பியத்தை முதன் முதலாக ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர் யார் அப்படிங்கிறது ஒரு அருமையான வினா பி எஸ் சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகள் தான் வந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருக்கார் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அக்னி சாட்சி என்ற சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற இது ஒரு நூலுங்க மொழிபெயர்ப்பு நூல் லலிதாம்பிகா அந்தர்ஜனம் என்ற நூலினுடைய மொழிபெயர்ப்புங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறில் இது வந்து விருது வாங்குச்சு இதனுடைய ஆசிரியர் யாருன்னு கேட்டிருக்கோங்க சிற்பி பாலசுப்ரமணியனுங்க சிற் சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் வந்து ஏராளமான நூல்கள் எழுதியிருக்காருங்க பாருங்கள் அது தமிழ்லேயும் இவர் வாங்கியிருக்காரு இவர் சாகித்ய அகாடமி இன்னொரு மொழிபெயர்ப்புக்கும் வந்து இவர் வந்து சாகித்ய அகாடமி வாங்கியிருக்க ஒரு மிக சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு ஆசிரியர் அடுத்து புறநானூர் முழுவதும் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர் யார் அப்படிங்கிற ஒரு வினா இது ஒரு நல்ல ஒரு வினாங்க புறநானூர் முழுமையாக ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர் பா மருதநாயகம் அவர்கள் புறநானூர் முழுமையாக ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருக்காரு அடுத்து புதுப்பார்வையில் புறநானூர் என்ற நூலின் ஆசிரியர் அவரே தான் பா மருதநாயகம் அடுத்து கோவி மணிசேகரன் குற்றால குறிஞ்சி இந்த குற்றால குறிஞ்சி வந்து சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற நூல் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் கோவி மணிசேகரன் ஏராளமான வரலாற்று நாவல்களை எழுதிய
இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம வந்து இன்னும் நிறைய அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் தமிழ் படிக்கிறவங்க நிறைய இலக்கிய திறனாய்வாளர்கள் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் புதுக்கவிஞர்கள் இவர்களை பற்றிலாம் நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டே வந்தால் தான் இந்த மாதிரியான போட்டி தேர்வுக்கெலாம் நம்ம வந்து எளிமையாக வந்து தேர்ச்சி அடைய முடியும் நம்ம திரும்ப வாசிச்சதே திரும்ப அதே மாதிரியே ஒரு இதுக்குள்ளே ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள்ளேயே இருந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து கஷ்டம்தான் அதனால் நண்பர்கள் என்ன பண்ணும் தொடர்ந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருங்க நிறைய விஷயங்களை படிச்சுக்கிட்டே இருங்க இதை பற்றினா நம்ம காணொலி நிறைய போட்டிருக்கோம் இந்த காணொலிலாம் நீங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் இந்த காணொலிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம யூனிட் நம்ம இதில் கொடுத்துருக்குற நெட் சிலபஸில் கொடுத்துருக்குற இந்த விஷயங்களெல்லாம் நிறைய நீங்கள் அறிந்திடாத விஷயங்கள் நிறைய நம்ம காணொலியில் போட்டிருக்கோம் நிச்சயம் அந்த காணொலி உங்களுக்கு பயன் தர வகையில் இருக்கும் கண்டிப்பாக அதை பாருங்கள் நீங்கள் அடுத்து பாருங்கள் தமிழுக்கும் மலையாள மொழிக்கும் இடையே மொழிபெயர்ப்பு பாலமாக விளங்கியவர் யார் விட்டல் ராவ் யாருங்கன்னா விட்டல் ராவ் அடுத்து பாருங்க பல்வேறு இந்திய மொழிகளில் உள்ள சிறந்த நாடகங்களை இந்திய மொழி நாடகங்கள் என்ற தலைப்பில் தமிழ் மொழியில் மொழிபெயர்த்தார் ஒருத்தர் அதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு சிறந்த தமிழ் மொழிபெயர்ப்புக்கான சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றவர் யார் இது வந்து சரஸ்வதி ராம்நாத் அப்படிங்கிறவருங்க நம்ம இந்த சாகித்ய அகாடமினா நம்ம தமிழ் மொழியில் மட்டும்தான் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றவர்கள் ஆண்டெல்லாம் படிக்கிறோம் ஆனால் மொழிபெயர்ப்புக்கான சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றவர்களையும் நம்ம என்ன பண்ணோம் படிச்சுக்கணும் கண்டிப்பாக அவசியம் படிச்சுக்கணும் இந்த முறை கூட டிஆர்பியில் நம்ம பாவண்ணன் ஒரு ஆசிரியர் பற்றி கேட்டிருந்தாங்க ஒரு வினா கேட்டிருந்தாங்க மொழிபெயர்ப்புக்கு அந்த மாதிரி இது நம்ம நிறைய படிச்சுக்கணும் இந்த மாதிரியான காணொலி நம்ம தொடர்ந்து போட்டுக்கிட்டே வரோம் நிச்சயமாக அதை பாருங்கள் நம்ம நடத்துகிற ஆன்லைன் டெஸ்ட்டில் இந்த மாதிரி தான் வினாக்கள் நமக்கு கேட்கப்படும் அதனால் இந்த மாதிரி வினாக்கள் வந்து நீங்கள் பெரும்பாலும் நூல்களில் தேட ரொம்ப கொஞ்சம் கடினம் அதனால் நம்ம ஆன்லைன் தேர்வானது நிச்சயம் உங்களுக்கு மிகுந்த பயனளிக்கும் நம்ம ஆன்லைன் வகுப்பு உங்களுக்கு பயனளிக்கும் அதனால் நண்பர்கள் நீங்கள் இந்த பிஜிடிஆர்பி இஜிடிஆர்பி செட் எக்ஸாம் நெட் எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய நண்பர்கள் நம்ம ஆன்லைன் தேர்வில் அல்லது ஆன்லைன் வகுப்பில் கலந்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நிச்சயம் உங்களுக்கு பயனளிக்கும் நம்ம நூல்கள்லேயும் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் நம்ம ஐந்து நூல்கள் வாங்கி நீங்கள் அதுலேயும் நீங்கள் பயன்பெறலாம் அப்படின்னு நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம் அடுத்த வினா பாருங்கள் ஸ்ரீ அரபிந்தோ ஆங்கிலத்தில் எழுதிய சாவித்ரி என்ற நூலை தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் யாருன்னு கேட்டிருக்கோம் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றதுங்க இதுங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் சாவித்ரி அப்படிங்கிற அந்த நூல் இதயத்தை அள்ளும் இரவா காவியம் அப்படின்னு அந்த பெயரில் வந்துச்சு யார் இது எழுதினா அப்படின்னா ஏஐ ரவி ஆறுமுகம் அப்படிங்கிறவர் எழுதியிருக்காருங்க இவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ இதில் கொடுத்துருக்கிறதுலாம் வந்து ஏனோல் இதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஜிசி நெட் எக்ஸாம் அவங்களுடைய சிலபஸில் கொடுக்கப்பட்டது அதனால் இது நிச்சயம் உங்களுக்கு பயன்தரக்கூடிய வகையில் இருக்கும் அடுத்து வீசை காண்டேகர் மராட்டி மொழியில் எழுதிய யயாதி என்ற நூலினை தமிழில் யயாதி அதே பேரில் யயாதி என்ற பெயரிலேயே மொழிபெயர்த்தவர் யாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இது சாகித்ய அகாடமி விருதி பெற்றது கே எஸ் ஸ்ரீனிவாச்சாரியா அப்படிங்கிறவர் வந்து இதை எழுதியிருக்காருங்க இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம அந்த ஒரு முப்பத்தி ஏழு வினாக்கள் பார்த்தோம் நிச்சயமாக இந்த வினாக்கள் உங்களுக்கு மிகுந்த பயன் தரக்கூடியது இதில் வந்து முப்பத்தி ஏழுமே பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா உண்மையை நல்லா படித்து இல்லை உண்மையை அதை புரிந்து கொண்டு பார்க்குறவங்களுக்கு நிச்சயமாக அந்த முப்பத்தி ஏழு வினாக்களும் அது எவ்வளோ ஆழமாக நம்ம கேட்டிருக்கோம் அப்படின்னு புரியும் நம்மளுடைய ஆன்லைன் தேர்வாகட்டும் நம்மளுடைய ஆன்லைன் வகுப்பாகட்டும் நேரடி தேர்வாகட்டும் எல்லாமே இதே மாதிரியான தரமுள்ள நாக்களை கொண்டதாக தரமுள்ள ஒரு இதாக தான் இருக்கும் நிச்சயமாக இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் தொடர்ந்து நம்ம காணொலியை பாருங்கள் நம்ம தமிழ் சோலை நடத்துகின்ற பிஜிடிஆர்பி யூஜிடிஆர்பி செட் நெட்டுக்கான ஆன்லைன் எக்ஸாம் ஆன்லைன் வகுப்பில் நீங்கள் கலந்து கொண்டு பயன்பெறுங்கள் தொடர்ந்து நம்ம காணொலியை பாருங்கள் பார்த்துட்டு இதற்கான நிறைகுறைகளை நம்ம கமெண்ட்ஸில் பதிவு சொல்ல பதிவு பண்ணுங்கள் இதை உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக இந்த காணொலி அவங்களுக்கும் ஒரு பயனுடையதாக இருக்கும் நம்ம தமிழ் சோலையில் ஏராளமான காணொலியை போட்டுக்கிட்டே வரும் புதிதாக அந்த நம்ம தமிழ் சோலையை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற நண்பர்கள் நம்மளுடைய பழைய காணொலியும் நீங்கள் வந்து எடுத்து பாருங்கள் நம்ம சங்கலிக்க முதற்கொண்டு இலக்கண பகுதிகள் புதினங்கள் நிறைய பகுதிகள் நம்ம வந்து இது வரைக்கும் நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதெல்லாம் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயன் தரக்கூடிய வகையில் இருக்கும் தொடர்ந்து நம்ம தமிழ் சோலை பாருங்கள் தொடர்ந்து நம்ம தமிழ் சோலைக்கு ஆதரவு கொடுத்து கொண்டு வருகின்ற நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்